Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valle Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. Cause and effect. Causa y efecto es el tema del día de hoy. Grado noveno, miércoles 14 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso y la estructura gramatical de cause and effect. Oraciones utilizando cause and effect son nuestros contenidos. Cause and effect. Como ustedes pueden ver, en la pantalla hay una imagen. Cause, the reason why something happened. La causa es la razón del por qué algo pasó. El effect es el resultado, the result, what happened, de lo que pasó. El efecto es el resultado de lo que pasó, causa y efecto. Algunas palabras que se utilizan con cause and effect son because, so, since, as a result, if, then, therefore, due to. Por ejemplo, por qué, desde, como resultado, si, luego. In this type of text structure, The cause or reason is re usually discussed first. En algunos tipos de estructura, la causa o la razón es eh, usualmente discutida primero. This then leads to a discussion of the effect or result. Luego esto conlleva a una discusión del efecto o el resultado. Although it is possible for one cause to lead to one effect. Es posible que una causa lleve a un efecto. Subjects are rarely this simple. Algunos eh, temas o sujetos son eh, raramente así de simple. Remember, there can be more than one cause and there may be more than one effect. Eh, hay que recordar que a veces podemos tener más de una causa, por tal razón, más de un efecto. Example of cause and effect number one. Tenemos el primer ejemplo de causa y efecto. Eh, como ustedes pueden ver en la pantalla, la oración que está en rojo sería, parte de la oración que está en rojo sería nuestra causa y la parte de la oración que está en azul sería nuestro ef efecto eh, o de nuestro resultado. Because toys have become electronic devices, sería nuestra causa o razón, some children today are unable to entertain themselves y ese sería nuestro efecto o resultado. Entonces tenemos, porque algunos juguetes se han convertido en objetos electrónicos, algunos niños no puede, eh, pueden entretenerse o son incapaces de entretenerse por ellos mismos. Ese sería el efecto. Gone are the days when children invented their own adventures and used sticks as swords. Ya se fueron los días en que los niños inventaban sus propias aventuras o sus propios juegos, en los que utilizaban ramas o palos como espadas, cookie sheets as armor, eh, papel de las galletas como armadura, en refrigerator box as a fortress to defend, o incluso las cajas, algunas cajas ya sean de estufas o cualquier tipo de caja que utilizaban como castillos o fortalezas para defender. The electronic age has delivered children all sorts of gadgets and gizmos that are supposed to be realistic. Algunos, eh, a la era electrónica, ha, le ha dado a los niños todo tipo de artículos o objetos que son supuestamente realistas. Some toys even have buttons to push so pre-recorded messages can be played to begin scripted adventures that require no imagination. Algunos juguetes tienen algunos botones en los cuales los niños solo los tocan y salen mensajes pre -re, eh, eh, algunos mensajes ya pregrabados en los cuales los niños juegan un papel, una aventura que ya está dada, en la cual no requiere imaginación. No imagination, no imaginación. No wonder some children today have short attention spots. Es posible que por eso algunos niños en estos tiempos tengan una, una atención corta. Ahora tenemos un ejemplo número dos de cause and effect. Tornadoes and hurricanes. Hurricanes and tornadoes are both amazing yet deadly natural phenomena. Hur eh, huracanes y tornados son ambos eh, causas naturales, un fenómeno natural muy eh, grandioso, pero a la, muy, a la vez 
mortal. Entonces tenemos ahí, hurricane and tornadoes are both amazing yet deadly natural phenomena. En este caso, ¿cuál podríamos decir que es nuestra causa? Podríamos decir que son los huracanes y tornados, que son asombrosos, y nuestro efecto sería que son mortales. Both generate deadly conditions, but in different ways. Ambos generan diferentes condiciones o condiciones mortales, pero de diferente forma. Tornadoes are likely to damage people and property with their high winds, which go to 300 miles per hour. But hurricanes are generally more fear for the flooding. flooding. Entonces tenemos ahí, tornados eh, pueden llegar a, da a dañar las personas y las propiedades por sus altos eh, vientos, los cuales pueden llegar hasta 300 millas por hora. Pero los huracanes generalmente son más temidos por las inundaciones. Also, hurricanes can produce tornadoes, which makes them quite dangerous indeed. E incluso tenemos que algunos hurac huracanes pueden producir tornados, los cuales los hacen todavía más peligrosos. Para verificar lo aprendido del día de hoy, ustedes van a traducir en su cuaderno la historia, la lectura que leímos, a, acabamos de leer de los tornados y huracanes. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posibles. Así que, stay home, stay safe. See you next week for a new English class. Nos vemos la próxima semana para una clase más de inglés. Bye, bye.